അലക്സെ നീ ഏതായാലും ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കേ ഇവിടെ തലയാകെ പോഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാ അച്ഛേ സെക്രട്ടറിയാണോ വിളിച്ചത് അതേടാ പോയേ അങ്ങേർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാനുള്ള പെടപാട് നമുക്കല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ സംഗതി ഓട്ട അയാളുടെ കക്ഷത്തിലും റിസ്ക് നമ്മുടെ പെടലിക്കും അതാണല്ലോ ഒരു സ്ഥിരം ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അന്യന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് കൈയടി മേടിക്കാൻ അങ്ങേര് പണ്ടേ ബഹുമെടുക്കണം ഓൾഡ് മോങ്കറം കാര്യം പഴയ മുനിയൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ വീര് അങ്ങോട്ട് പോരാ ഈ ബ്രാൻഡ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പിടിക്കാറായില്ലയോ സഖാവേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടു പഠിക്കണം കുപ്പി പൊട്ടിക്കുമ്പോ പറ്റിയ മെത്ര മുത്തിയത് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഏത് എടാ കൊച്ചനെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമുക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല അതിപ്പോ കുപ്പിയായാലും കുപ്പിച്ചില്ലായാലും മുറുക്കിയ പിടി അയ്യത്തില്ല പിന്നെ നീ ആദ്യം പുച്ഛിച്ച ഓൾഡ് മങ്കില്ലേ അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു വിളിപ്പേര് കൂടിയുണ്ട് ഓൾഡ് മാർക്സിസ് റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് അതിന് നിന്റെ ഏത് മെത്ര മുത്തി ആനവെള്ളം പൊട്ടിച്ചാലും ശരി ഉള്ളുറപ്പ് കൂടണേല് ഇവൻ തന്നെ ചെന്നങ്ങ് കാത്തി ഇറങ്ങണം എന്റെ പൊന്ന് സഖാവെ ഒന്ന് വിട്ടുപിടിക്ക് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നിന്ന് അടിമുടി പോകുമ്പോഴും അവര് കള്ളു പുരാണം പോട്ടെ സഖാവെ നിങ്ങൾ അവിടെ സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നേന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നാളെ നമ്മളെ ജയിക്കുകയുള്ളൂ അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട നീ ഏത് അതിനുള്ള കത്തിക്കലും കുത്തിത്തിരിപ്പും കഴിവേറ്റും ഒക്കെ നടത്തിയേച്ചാ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദാ ഈ വോട്ട് കുത്തുന്ന മണ്ടന്മാർക്ക് അവന്മാർക്ക് ദാ ഈ പശമുക്കിയ വെളുപ്പും ഇളിച്ചു പിടിച്ച മോന്തായും മതിയെന്ന് വോട്ട് കുത്താൻ അതിനിനി നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നീ അതിനുള്ളതൊക്കെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നല്ല സഖാക്കന്മാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണുകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യം സേഫാക്കുക മതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലോ ഏത് മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അളവ് പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഏത് നീളം അങ്ങ് അളന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേക്കല്ലേ നിന്റെ അപ്പൻ ക്ലീറ്റസ് മൂപ്പിനേക്കാൾ പ്രായം ഉണ്ട മീനച്ചിലാറ്റിൽ വേറിറങ്ങിപ്പോയി പാട്ടി കുഞ്ഞേ ഒരുപാട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയും പിന്നി നിന്ന് കുത്തിയും കഴുവേറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാടാ താണ്ടേ ഇന്ന് ഈ കാലത്തും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താളം വിടുമ്പോ പള്ളി ഏത് പള്ളിക്കൂടെ നിന്ന് നോക്കി വേണം വിടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മൂട് പടം കീറിപ്പോവും മുമ്പ് കളിച്ച കളി പോലെയല്ല ഇത് ഇതിപ്പോ എന്നാന്നറിയാൻ മേല ഏതാണ്ടൊരു ഉൾവിളി കയ്യയഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതിൻ്റെയാ ഈ ആദി കാരണം അപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കളിക്ക് കുറച്ച് ചൂടും ചൂരും കൂടും അതാ എല്ലായിടത്തും ഈ പുകച്ചില് സഖാവേ ഞാൻ അന്നേരത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാന്നേ ഇതിപ്പോ ഇത്ര കാവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ സംഗതി ഇരി ചെവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് കാലത്തും കൂടെ ഞാൻ ഈ ചൈന കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏത് വെട്ടുന്നത് കടക്കെ തന്നെയാ അല്ലാതെ തൊലി പുറത്ത് തോണ്ടുന്ന പഴയ ഏർപ്പാടല്ല ഇത്തവണ വീണിരിക്കും ആ പടുമരം സഖാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേരിറങ്ങിപ്പോയ മരത്തിൻ്റെ കടവേരിൽ തന്നെയാ മഴ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് വീഴണോ അലക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തണം കുറെ കാലായില് അവനിങ്ങനെ മീനച്ചലാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നിൽക്കണോ മതി ഇത്രയും മതി ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് മാത്രം മതി കൈമാറി കിട്ടിയ ചുവന്ന കൊടിയല്ല ഇവിടെ നമ്മളായിട്ട് ചോപ്പിക്കുന്ന കൊടി തന്നെ വാർക്കും നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ അതവന്റെ നെഞ്ചത്തൂത്തിട്ടാണെങ്കി അങ്ങനെ അതല്ലേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു കമ്മൂണിസം ഏഹ് 
ആ എന്നാ ഏടാ ഓ വന്നോ അവന്മാരോട് അവിടെ കാണാൻ നിൽക്കാൻ പറയടാവുവേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളന്നേ ശരി ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഞാൻ വന്നേച്ച് സംസാരിക്കാന്ന് പിന്നെ ഉണ്ണിയാടനുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ഞാൻ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് തീർത്തോളാന്ന് പറ പിന്നെ ആ മുഖ്യമാരൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ ഇനി പുറംലോകം കാണിക്കണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി അതിനായിട്ടൊരു പ്രത്യേകം വിളി വേണ്ട ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനെ പോലും സംശയിക്കണം നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ എങ്ങാനും പാളിയാ അതോടെ തീർന്നു നീയും ഞാനും ഒക്കെ അത് മറക്കണ്ട അറിയാൻ സഖാവേ വേദപാഠം ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് പോപ്പിനോട് തന്നെയാ ചതിയുടെ അപ്പോസ്തലിനോടുള്ള ഒടുക്കത്തെ കളി അതുകൊണ്ട് പിഴക്കിയല്ല നമുക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതൊക്കെ നല്ല വെടുപ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒടുക്കിയിരിക്കും ഏത് നിങ്ങളിവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ രണ്ട് സിഗരറ്റ് എടുക്കുവാണേ സഖാവേ അപ്പോ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ടാന്നേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത സഖാവ് പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ട് ശരിയാക്കുവന്നേ ഏത് എന്നാ സഖാവേ എന്നാ മിണ്ടണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്നതാണ്ട് ഉള്ളി കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതാ പ്രായം കുറെ പേടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയോ പ്രായം കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ജോസഫ് വിശുദ്ധനായ അപ്പനെ തെമ്മാടിക്കുഴിയിൽ അടക്കിയ പഴയൊരു പതിനേഴുകാരൻ ചെറുക്കനെ ഞാനിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഇന്നും സ്റ്റീഫൻ്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ട് പണ്ട് വലിയം വെച്ച് അന്തിവിളി കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പഴയ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വെളുത്ത വേഷം കെട്ടി നല്ലവനായ ഇടയനെത്തും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ മേയിച്ചവൻ താഴ്വാരങ്ങൾ പിന്നിടും തളിരിലയും തണ്ണീർപ്പന്തലുമൊരുക്കി അവൻ അവയ്ക്ക് ഓശാന പാടും ഒടുവിൽ ഗാഗുൽത്തായുടെ ആഴങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കും സ്റ്റീഫൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്കായി ഇടയനെ ഓർമ്മ വരും ഉള്ളിൽ ചതി ഒളിപ്പിച്ചല്ലാതെ നെടുമ്പള്ളി ചിരിക്കുന്നത് താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തെമ്മാടിക്കുഴി വിധിച്ച വൈദികന് അപ്പൻ്റെ കുഴിക്കപ്പുറം കുഴി വെട്ടിയ പിശാജാണവൻ ആദമിനെ തെറ്റിച്ച പാമ്പിൻ്റെ രക്തമാടോ അങ്ങനൊന്നും ആ പത്തി താഴില്ല അതുകൊണ്ട് ദേ ആ ഇറങ്ങിപ്പോയ ചെക്കൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ആവേശം താൻ കാണിക്കണ്ട ചികുത്താൻ്റെ ജന്മമാണ് കളിക്കുമ്പോൾ പഴുതടച്ച് തന്നെ കളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പിക്കാൻ ചോര പോരാതെ വരും അതുകൊണ്ടാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ലല്ലോ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യമായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴി വെട്ടാൻ പറഞ്ഞ വെട്ടണം മൂടാൻ പറഞ്ഞ മൂടണം കൂട്ടം തിറ്റിയ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിളിയാണല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പേടിക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരത്തിന് ഈർച്ച വെക്കുമ്പോ താഴ് തടിയുടെ കാതൽ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂർച്ച പോരാതെ വരും ഞാനിടുന്ന വെളുപ്പിന് 
കറുപ്പിനേക്കാൾ ഇരുട്ടുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് പാപികളെ നിങ്ങളുടെ വിധിയും പിതാതാവ് ഞാൻ തന്നെ അവൻ്റെ അന്ത്യ വിളിക്കുള്ള നേരമായി ഇനി ഒരു അവസാനത്താളം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റനുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ കർത്താവിന് സ്തുതി ഇതെനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയ ബൈബിളാണ് കുംഭസാരങ്ങളില്ലാത്ത പാപിയുടെ പുസ്തകം ആമേ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഒരു എത്തിനോട്ടമില്ല ചെയ്യാനുള്ള പാപങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കലാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മടക്കമില്ല നിങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് കളിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒടുക്കത്തെ കളി ലാൽ സലാം അവൻ അവൻ കളിച്ചു തുടങ്ങി ജോസഫ് ചെകുത്താന്റെ കളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ്റെ കൈകളിൽ ചതിയുടെ രക്തക്കറ എപ്പോഴും അറിയാം ജയിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് എന്നാലും ഇനി കളിച്ചല്ലേ പറ്റൂ താൻ വേഗം മൂത്ത സഖാവിനെ ഒന്ന് വിളി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്ത തല തന്നെ വേണം എനിക്ക് എനിക്ക് കുഴിവെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച തല തൻ്റെ ഒറ്റവിഹിതം ഒരു കോടി രൂപ ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ തീരുമാനം പോലെ നടന്നിരിക്കണം അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്താപങ്ങളില്ല അവന്റെ ചെയ്തികൾ മാത്രമാണ് ശരി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി വീടിന് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു വന്ന പടുമരം അതിനിപ്പ എത്ര തണൽ വരുന്നാണെങ്കിലും അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റിയേക്കണം അപ്പൊ അത് ആദ്യം സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പുറത്തെ പുരയിടത്തിലെ വെട്ടാൻ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യലിസം അല്ല ഇതൊക്കെ മറ്റേ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് സഖാവ് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ലാൽ സലാം സഖാവ് ഇത് സഖാവിനോടുള്ള സ്റ്റീഫന്റെ ബഹുമാനമാണ് ഒടുക്കം അത് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചെന്നായുടെ കൈകളിൽ ചോര പറ്റിക്കുന്നത് നിറികേടല്ലേ കുഴി വെട്ടിയപ്പോ ആയിസിന്റെ കണക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അവന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെന്നായിയെ തിരഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു നെടുമ്പള്ളി ചെകുത്താൻ നീ ജയിച്ചു കളി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒടുക്കത്ത കളി 